அனைவருக்கும் மாலை நேர வந்துடுங்கள் இன்னைக்கு நாங்கள் ரிசர்ச் மேதோலஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹலோ நான் கதைக்கிற பே விளங்குதா ஓம் சார் கேட்குது ஆ ரைட் சரி இன்றைய வாப்ப ரீகன் சார் அவர்கள் கொண்டு போய் ரீகன் சார் ஆம் சார் இருக்கிறான் ஆ ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா சார் ஆ ஓகே சார் ஓகே ஓகே அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய இந்த சோம் வகுப்பினை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற வான்மை குழுவினருக்கு எமது மாணவர்கள் ஆசிரிய மாணவர்கள் அனைவர் அது சார்பாக நன்றியை கூறிக்கொண்டு நாம் இன்றைய இந்த சோம் வகுப்பில் எனது குரல் தெளிவாக இருக்கிறதா சார் சார் கிளியர் கிளியர் ஓகே ஓகே சார் ஓகே தேங்க்யூ நாங்கள் இன்று எமது கல்வி முதுமானி கட்கனரியினுடைய ஆய்வு முறையியல் பாடத்திலே சில வினாக்கள் விடைகளை பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில இன்று நாங்கள் வழங்க இருக்கின்ற இந்த வினா விடைகளை தொகுத்து நாங்கள் இதை மேற்கொள்வதற்கு எமது ஆசிரிய மாணவர்கள் சார்பாக ஆறு ஆசிரியர்கள் உதவி இருந்தார்கள் இரண்டு பேச்சிலையும் இருந்து அவர்களுக்கும் எமது நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு வினாக்களுக்கு செல்லலாம் இந்த வினாக்கள் எமது வகுப்பறை பரீட்சையில் இடம்பெற்ற வினா தாளில் இருந்து வினாக்களையும் விடைகளையும் நாங்கள் தருவதற்கு எண்ணியுள்ளோம் அந்த வகையில் முதலாவதாக பண்பு நிலை ஆய்வு முறையின் வலுக்களை கூறி அவற்றினை விளக்குக வினா பண்பு நிலை ஆய்வு முறையின் வலுக்களை கூறி அவற்றினை விளக்குக அந்த வகையில் பண்பு நிலை ஆய்வு முறையின் வலுக்களை கூறி அவற்றினை விளக்குக என்பதற்கு இதில் நான் உங்களுக்கு வழங்குகிற விடைகள் ஆசிரியர்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட விடைகளில் அதாவது அதிக புள்ளிகளை பெற்ற விடைகளையே நான் உங்களுக்கு தருகின்றேன் அல்லது அதிக புள்ளிகளுக்கு நெருங்கிய புள்ளிகளை பெற்ற விடைகளை நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகின்றோம் அந்த வகையில் விடையாக பண்பு நிலை ஆய்வு முறையின் வலுக்களை கூறி அவற்றினை விளக்குக இவ்வாய்வு சமூக தோற்றப்பாட்டை கொண்டதாக அமைகிறது இரண்டாவது ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கும் போதே அதன் உண்மை நிலை தோன்றும் இரண்டாவது மூன்றாவது விடை தொகுத்தறி முறையை கொண்டதாக இருக்கும் நான்காவது முடிவுகளில் இருந்து கோட்பாடுகள் தோற்றம் பெறும் ஐந்தாவது சமூக தோற்றப்பாட்டுக்கு இவ்வாய்வில் முக்கியத்துவம் காணப்படும் இவ்வாய்வு தொகை நிலை ஆய்வு போன்று அல்லாமல் பண்பு நிலை ஆய்வாக காணப்படுகின்றது இங்கு சமூக தோற்றப்பாடுகளின் ஆய்வாக இது காணப்படுகிறது ஆகவே பண்பு நிலை ஆய்வின் வலுக்களை கூறி விளக்குக என்பதற்கு இவ்வாறா இவ்வாறானதொரு விடை பொருத்தமானதாக அமையும் இதற்கு இன்னொரு விடை பார்த்தோம் என்று சொன்னா ஓகே இதற்கு இது இதுதான் பொருத்தமான விடையாக இருக்கிறது அடுத்ததாக நாங்கள் இரண்டாவது வினாவுக்கு நாங்கள் செல்லலாம் நானூறு குடும்பங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கிராம அலுவலர் பிரிவில் முன்னூற்றி அறுபது குடும்பங்கள் பாடசாலை செல்லுகின்ற பிள்ளைகளை கொண்டதாக காணப்பட்டது பிள்ளைகளது தந்தையரின் கல்வி தகமை பிள்ளைகளின் கல்வி தேர்ச்சியில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றதா என அறிவதற்கு ஒரு ஆய்வாளர் விரும்புகின்றார் இந்த ஆய்வின் பொருட்டு நாற்பது குடும்பங்களை தெரிவு செய்வதற்கு படிமுறை எழுமாற்று மாதிரி எடுப்பு சிஸ்டமேட்டிக் ரேண்டம் சாம்பிளிங் முறையை அவர் எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என விளக்குக இந்த வினாவுக்குரிய விடை இதில் நாங்கள் முதலாவதாக ஒரு சமன்பாடு ஒன்றை போட்டு காட்டி அந்த விடையை தொடங்குவது சிறந்தது ஸ்மால் எஃப் ஈக்குவல் டு 
uh, n over R and R and the Ahame, Manigum, other than the summon body, small f, summon, ending girl, R and the Ahame, other in Angalipa, Therapatangalia, Vinavil in the Patal, Munuti Aru and in girl. Sorry, okay, Munuti Aru, small end in girl, capital in small capital N in girl, small R. Simol in air concert. Small in that. Sorry, many go. Adavad, uh, small F summon capital N in girl, small N. Okay, other Sari another. Saridan and a Chris, sir. Come, sir, 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 okay, sorry. sir, 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 Eight Engalai condam in the Daha, either Ame alarm. F and Badu Mulu and Naha, Kolapatu, Kanika Padalam. Either Ornath and Mayana, Pala, Kulukalaha Pirika Patu, I would umber in the Pudito Hail, Avaihalin, Vihidatik Ame, Elumataha, I would can our pinnacle terrible, it umber in the. On Undru Todakam, On Badil, Ada the Nangal in the Path in the Angle Kedate in the Unbadahi and the Ilakatalan Angle, Undru Todakam, On Badil, Eda Avadu, Uru Ilakatine, Elma Taha, Edithrika Vendum and Badu, Kandipa Kuripa Patrick Vendum. Then the Ivanodi or Nivan the Nahirikum is then systematic random sampling. Muluk Kudito Haikim, Ilakam Ida Patrickum Vendum. Ivaru Elder Patavadaiki Adia Puligal, Kedaka Patti Rikrad. Adadaha, Surapana, I wonder in Pandu Halai Kuruga. Curl V, Surapana, I wonder in Pandu Halai Kuruga. The love and the Pathaman Sona Number Hamana, the I will number Hamana there. There can a Buddha Halai Nangal no good in Rome. Surapana, I want in Pandbuhale Kuruga. I will number Hamana the Ahirikum. Pirachene Kuria, Unma Nile, Edutu Kuruva the Ahirikum. Edirkala, I will Haleke, Munmadri Hiahirikum. Sariana, Pirachene Hale, Pirachene Kurte Kondirikum. Todarchiana the Ahirikum. I were a pin better patirital. Udia Aribu third alaha mea vendum, Thalivana dahe irka vendum, Saranda Murail, Ilakia Mulai with a year patirka vendum, Uriya Kalatil, Mudika patirital, Pondra Pandbuhalai, Inganangal, Puripadalam Melam Silla Pandbuhalai Patal, Ivu Murail pin better patirka vendum, Jadarthamana Ilaku Halirka vendum, Samuha Purutha part Purutha part Udea the Ahom, Payan Udea the Ahom, I will can up a vendor. I will Serapan, I want in Pandula Kuando, Kuripita, Pandula and Ril Alla, Nangal Palavadangla, Yosita Alda Mudim, Anal Purutha Mana Varal the Mukia Mana. The Vahile Karna Karia Than may can up a vendum, Tarau Pahupai Vidamalitrital vendum, Mudivuhel Podumia Kapatakudia the Ahirka vendum. Udia Vidia Monre Kuruva the Hiratalam Bandu Ivarana Vidangal Kavan and Chelati, Ive on the Sarapana Ive on the Pandula and Angle Patti Eledam Mudium 
அடுத்த வினாவுக்கு செல்கின்றோம் நிகழ் தகவு அல்ல மாதிரி எடுத்தல் உத்திகளின் பட்டியல் ஒன்றை தருக நிகழ் தகவு அல்ல மாதிரி எடுத்தல் உத்திகளின் பட்டியல் ஒன்றை தருக அவற்றுள் யாதேனும் ஒரு முறையை விவரிக்குக இதுதான் வினா இதற்கு விடையாக அந்த நிகழ்தக வெல்லாம் மாதிரி எடுத்தல் உத்திகளில் வந்து விடைகள் வசதி மாதிரி எடுப்பு கன்வீனியன்ஸ் சாம்பிளிங் ஒதுக்கீடு மாதிரி எடுப்பு போட்டா சாம்பிளிங் நோக்குடை மாதிரி எடுப்பு பர்பசிவ் சாம்பிளிங் பரிணாம மாதிரி எடுப்பு பனிப்பந்து மாதிரி எடுப்பு இந்த பனிப்பந்து மாதிரி எடுப்பு வந்து ஆங்கிலத்தில் ஸ்னோபால் டெக்னிக் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போ இதில் வந்து ஆராயப்பட்டிருக்கிற அந்த டெக்னிக் ஏதாவது ஒரு மாதிரியை விவரிக்க என்பதற்கு இங்கு வந்து பனிப்பந்து மாதிரி எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வசதி எடுப்பு மாதிரி என்பது சாரி சாரி பனிப்பந்து மாதிரி எடுப்பு என்பது ஆய்வாளனின் அக்கறைக்குட்பட்ட இயல்புடைய உறுப்பினர்களில் சிலவரை சிலரை மட்டும் அவர் இனங்கண்டு ஆய்வை தொடங்குவார் அவர்களை பயன்படுத்தி இவர்களுக்கூடாக ஏனிய ஆய்வு உறுப்பினர்களிடம் தகவல் பெறப்பட்டு ஆய்வுக்கான தகவல்கள் சேர்க்கப்படும் அதாவது இந்த ஸ்னோபால் டெக்னிக் என்றது வந்து இப்போ ஒரு ஆளுகிட்ட இப்போ எங்களுக்கு எல்லாரையுமே தெரியாது ஆனால் அந்த ஆய்வுக்கு உட்படுகின்ற நபரை பயன்படுத்தி நாங்கள் இன்னொரு ஆளை அடையாளம் காணுவோம் உதாரணமாக பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களில் இருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையை பற்றி நாங்கள் ஆறாயிரம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பெண்ணை தலைமையாக கொண்ட ஒரு குடும்ப தலைவியை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு அவரூடாக அந்த தகவலை பெற்றுட்டு பெண் அவர்கிட்ட கேட்கறது உங்களை மாதிரி இதே மாதிரியாக பெண்ணை பெண் தலைமை தாங்குகின்ற குடும்பங்கள் வேறு எங்கே இருக்கின்றன என்று சொன்னால் அவர்கள் தகவல் தருவார்கள் அவர்களுக்கு கூடாக நாங்கள் பிறகு மற்றவர்களிடம் சென்று அந்த தகவலை பெறுவோம் பெண் மற்றவர்களுக்கு கூடாக இன்னொரு ஆக்களிடம் சென்று தகவலை பெற்றுக்கொள்வோம் ஆகவே இதுதான் அந்த முறை பனிப்பந்து மாதிரி எடுப்பு முறையாகும் அடுத்தது வினாவுக்கு நாங்கள் செல்கின்றோம் தரவு சேகரித்தலின் பொருட்டு உற்று நோக்கல் உத்தியை பயன்படுத்தும் முறையை விவரிக்க தகவல் சேகரித்தலின் பொருட்டு அதாவது தரவு சேகரித்தலின் பொரு பொருட்டு உற்று நோக்கல் உத்தியை பயன்படுத்தும் முறையை விவரிக்க குரல் தெளிவா இருக்குதா சார் ஓகே சார் ஓகே இந்த நீங்க கேள்விக்கு மற்ற டிஸ்கஸ் பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்ல வேணா சார் ஆராய் சார் அது கொஞ்சம் சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்துட்டு நாங்கள் கட விடையை சொல்லலாம் என்னென்னா நான் பார்க்குறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள நான் கொஞ்சம் விடையில் அந்த ரெக்கார்டிங் கேட்குறாக்களுக்கும் உதவியாக இருக்கும் பார்த்தேன் இறுதியாக இறுதியாக ஒரு நேரம் ஒன்று கொடுப்போம் சார் அப்போ இப்போ லிசன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் நாங்கள் இங்கே பயிரப்பட்ட விடைகளை விட ஐடியலான விடைகள் இருந்தால் நீங்கள் அதை எங்களிடம் ஷேர் பண்ணி கொள்ளலாம் அதை குறித்து வச்சுட்டு என்ன சார் அப்படி செய்வோம் அடுத்ததாக நாங்கள் தகவல் சேக தரவு சேகரித்தலின் பொருட்டு உற்று நோக்கல் உத்தியை பயன்படுத்தும் முறையை விவரிக்க ஐந்தாவது வினா இதற்கு விடையாக உற்று நோக்கலை பங்கு பெற்றல் உற்று நோக்கல் மற்றும் பங்கு கொள்ளா உற்று நோக்கலாக மேற்கொள்ளலாம் முதலாவதாக இந்த உற்று நோக்கல் என்ற என்னென்று சொல்லி ஒரு விரைவிலக்கணம் ஒன்றை கொடுத்துட்டு ஆரம்பிப்பது பொருத்தமானதாக இருக்கும் அதாவது ஆய்வுக்கு தேவையான தகவல்களை அல்லது தரவுகளை சேகரிக்கும் பொருட்டு ஆய்வாளர் நேரடியாக ஆய்வு களத்துக்கு சென்று அவதானித்தல் ஊடாக தகவல்களை பெறுதலே உற்று நோக்கல் ஆகும் அதாவது ஒரு நேரத்தில் ஒரு விடயத்தை குறித்து உற்று நோக்கல் சிறந்ததாக இருக்கும் தொழில்நுட்ப கருவிகள் தொலைக்காட்சிகள் என்பவற்றை பயன்படுத்துவது துல்லியமான தகவல்களை தரும் இந்த பங்கு பெற்றல் மற்றும் பங்கு பெற்றா உற்று நோக்கல்களிலே இந்த உற்று நோக்கலில் ஈடுபடுகின்ற ஆய்வாளருக்கு அதிகமான பொறுமையும் திறனாய்வு சிந்தனையும் தெளிவான அகப்பார்வையும் கொண்டிருப்பது வேண்டும் அதாவது அகவயமான சிந்தனைகள் சுய விருப்பு வெறுப்புகளை தவிர்த்து முற்சார்பு எண்ணங்களை தவிர்த்து ஆய்விலே அவதானிப்பது 
மிக அவசியமாக இருக்கிறது இது ஒரு விடையாக இருக்கிறது இன்னொரு விடையை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னா தரவு சேகரித்தலின் பொருட்டு உற்று நோக்கலை உத்தியாக பயன்படுத்தும் முறையை விவரிக்க குறித்த ஒரு நிலைமையை ஆய்வாளர் நேரடியாகவே அவதானித்து தரவுகளை திரட்டுதல் உற்று நோக்கல் எனப்படும் உற்று நோக்கலில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம்தான் இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம் பங்கேற்பு உற்று நோக்கல் பங்கேற்காத உற்று நோக்கல் பங்கேற்றல் உக்கு நோற்ற உற்று நோக்கல் என்பது ஆய்வாளர் ஆய்வுக்குட்படுபவர்களுடன் பங்கேற்று ஆய்வுக்குட்படுபவர்களுக்கு தெரிந்து உற்று நோக்குதல் ஆகும் இங்கு ஆய்வுக்குட்படுவோரின் நடத்தையானது இயல்பானதாக இல்லாமல் வேறுபட்டதாக ஒருவேளை அமையலாம் அதாவது ஆய்வுக்குட்படுவோர் தமது உண்மையான அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புவதில்லை என்பதுதான் அதுக்கு காரணம் அதாவது பங்கு பெற்றுதல் உற்று நோக்கல்ல ஒரு சின்ன குறைபாடு இருக்கின்றன நாங்கள் உற்று நோக்குகின்றோம் என்று சொல்லி அந்த உற்று நோக்கப்படுபவர்களுக்கு நாங்கள் வெளிப்படையாக சொல்கிற போது அவர்கள் தங்களது இயல்பான நடத்தைகளை மாற்றிக்கொள்வார்கள் அதால நாங்கள் சரியான தகவல்களை பெறுவதில் சில இடர்பாடுகளை எதிர்கொள்ளலாம் என்பதுதான் இந்த விடையிலே அவர்கள் குறிப்பிட விரும்புகிறார்கள் அதே வழியில பங்கேற்காத உற்று நோக்கல் என்று சொல்வது அஹ் ஒருவேளையில எப்படி என்று பார்த்தால் ஆய்வாளர் ஆய்வுக்குட்படுவோருடன் பங்கேற்காது ஆய்வுக்குட்படுவோருக்கு தெரியாமலே உற்று நோக்கல் இங்கு ஆய்வுக்குட்படுவோரின் நடத்தை இயல்பானதாக அமைய அமையும் உற்று நோக்கல் எந்த இடத்திலும் அப்ப இந்த உற்று நோக்கல்ல இருக்கிற சில வசதிகள் என்னன்னு சொன்னா உற்று நோக்கல் எந்த இடத்திலும் அஹ் எந்த வயதினரையும் எந்த ஒரு இயல்பான நிலைமையிலும் அவதானிக்கலாம் உற்று நோக்கலின் போது ஆய்வரம் அல்லது ஆய்வு ஒழுக்க பண்பு நரிகளுக்கு உரிய மதிப்பளிக்கப்பட வேண்டும் ஒரு குழுவினரை உற்று நோக்க தொடங்க முன்னர் அக்குழு உறுப்பினர்கள் யாவர் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஏனைய உறுப்பினர்களுடன் எவ்வா எவ்வகையான தொடர்பாடலை கொண்டுள்ளனர் போன்ற அக்குழு பற்றிய அறியக்கூடிய விடயங்களை ஏற்கனவே அறிந்து வைத்திருந்து அதன் பின்னர் ஆய்வு களத்துக்கு சென்று ஆஹ் ஆராய்வது அல்லது இந்த ஒப்சர்வேஷன் செய்வது சிறந்தது என இந்த விடையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஓகே நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்கின்றோம் அடுத்த வினா அளவரி ஆய்வு முறையில் முறையையும் பண்பரி ஆய்வு முறையையும் ஒப்பிட்டு நோக்குக அதாவது குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் என்று சொல்லி இரண்டு விடயங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த ரெண்டு ஆய்வுகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்றதை தான் இங்கே கேட்கணும் அதை ஒப்பிட்டு நோக்குறேன்னு சொன்னால் வித்தியாசங்களை குறிப்பிட்டு கொண்டு போனால் புள்ளிகள் கிடைக்கும் அப்போ இதில் நாங்கள் பார்க்குறோம் அளவரி என்ற ஒரு தலையங்கத்தை போட்டு பண்பரி அண்ட் இன்னொரு இங்கால ஒரு தலையங்கத்தை போட்டுட்டு ரெண்டு பண்புகளையும் விவரித்து கொண்டு போகலாம் அந்த வகையில் அளவரி ஆய்வு தரவுகள் எண்ணி எண்களில் வெளி வெளிப்படுத்தப்படுதல் பண்பரி ஆய்வில் வந்து தரவுகள் சொற்களில் வெளிப்படுத்தப்படுதல் ரெண்டாவது பெரும்பாலும் தொகையான அதிக மாதிரிகளாக இருக்கும் அளவரி மாதிரிகள் பண்பரி மாதிரிகள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான மாதிரிகளாக இருக்கும் மூன்றாவது ஒப்பீடு கணிதவியல் புள்ளி விவரவியல் ரீதியான பகுப்பாய்வுகளுக்கு அதிக இடங்கள் உண்டு தரவுகள் அங்கால பண்பரியில பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தரவுகள் வியாக்கியானம் இன்டர்பிரட்டேஷன் செய்யப்பட்டு தொகுக்கப்படுகின்றன மூடிய வகை வினாக்களாக இருக்கும் எங்க அளவரி ஆய்வில் க்ளோஸ் என்ட் கொஸ்டன் என்று சொல்வார்கள் மூடிய வகை வினாக்களாக இருக்கும் ஆம் இல்லை அப்படியான பதில்கள் தான் இருக்கும் ஆஹ் இங்க வந்து திறந்த வகை வினாக்களாக இருக்கும் அதாவது அதிகமாக பேசக்கூடிய வினாக்களாக இருக்கும் தற்போதைய கல்வி சீர்திருத்தத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு ஆம் அல்லது இல்லை என்ற பதிலே சொல்ல முடியாது அதுக்கு அவர்கள் தங்களுடைய சிந்தனையிலிருந்து பல எண்ணங்களை சொல்வார்கள் ஆகவே அது திறந்த வகை வினா என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது நியமப்படுத்தப்பட்ட வினா கொத்துக்கள் கருவிகளாக பயன்படுத்தப்படும் அதாவது ஸ்டாண்டர்டைஸ் கொஸ்டினை ஆர்வாங்க பயன்படுத்தப்படும் இங்கே வந்து பேட்டி முறை மையக்குழு கலந்துரையாடல் போன்றவை இடம்பெறும் அதே போல நாங்கள் இன்னும் ஒரு விடையை நாங்கள் பார்த்தால் அளவரி ஆய்வு முறையில வந்து 
காரணகாரிய தொடர்பு இருக்கும் ஏற்கனவே பார்த்த விடையெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த விடையை நான் முழுமையாக வாசிக்கிறேன் காரணகாரிய தொடர்பு காணப்படும் இங்கே அதில் பண்பறி வந்து சமூக தோற்றப்பாட்டை விவரிக்கிறதாக இருக்கும் அளவரியில் வந்து ஆய்வு செய்வதற்கு முன்னரே அபிவிருத்தி செய்யப்படும் அங்கே பண்பறியில் வந்து அளவு சாரி ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கும் போதே அதன் வெற்றி தோன்றும் அதாவது என்னன்னு சொன்னால் அந்த ஆய்வினுடைய முடிவுகள் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கும் போதே ஆய்வாளருக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படி சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது அளவறி ஆய்வு வந்து உயிர்த்தறி முறையாக இருக்கும் பண்பறி ஆய்வு வந்து தொகுத்தறி முறையானதாக இருக்கும் அளவறி ஆய்வு கோட்பாடுகளில் இருந்து முடிவுகள் பெறப்படுவதாக இருக்கும் பண்பறி ஆய்வானது முடிவுகளில் இருந்து கோட்பாடுகள் தோன்றுவதாக இருக்கும் அடுத்த வினா செயல்நிலை ஆய்வு முறையின் பிரதான நோக்கத்தை கூறி அதன் செயற்பாட்டு படிநிலைகள் நான்கினையும் பட வடிவில் தருக இந்த வினாவுக்கு வந்து விடைய நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா முதலாவது செயல்நிலை ஆய்வு வண்டா என்னென்று சொல்லி நாங்க சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அதாவது இது ஒரு தொழிலை ஆற்றுபவர் தனது தொழில் வான்மையை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு ஆய்வாக காணப்படும் இங்கு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படுவது பொதுமையாக்கத்துக்காக அல்ல மாறாக ஆய்வாளரும் ஆய்வின் பெறுவதற்றை நுகர்வோரும் ஒரே தரப்பினரே ஆவர் அதாவது ஒரு ஆசிரியர் ஆக்ஷன் ரிசர்ச் செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதனுடைய பெறுபேற்றை பெறப்போவர் போவரும் அவரே தான் என்பதுதான் இந்த கருத்து அதாவது செயல்நிலை ஆய்வு பிறருக்காக அன்றி தனது சூழலில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது செயல்நிலை ஆய்வு முறையின் பிரதான நோக்கம் கூடியளவு விளை திறனை பெற்றுக்கொள்வதாகும் அதாவது அந்த ஆற்றப்படுகின்ற பணியில் தொழிலில் விளை திறனை அதிகரித்து கொள்வதாகும் இந்த படிமுறையை பார்த்தா ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக முதலாவது ஐடென்டிஃபைங் த ப்ராப்ளம் பிளான் ஆக்ட் ஒப்சர்வ் ரிஃப்ளெக்ட் பிரச்சனை இனங்காணுதல் அதை நாங்கள் ஒரு பிரகட்டில் போடலாம் திட்டமிடல் அந்த நான்கு படிமுறைகள் என்னென்னு சொன்னால் அந்த நான்கு ஸ்டெப்ஸ் திட்டமிடல் செயற்படுத்தல் அவதானித்தல் பிரதிபலித்தல் இந்த விடைக்கு புள்ளிகள் அதிகமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக ஆய்வு முன்மொழிவு ஒன்றில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய பிரதான அம்சங்களை வரிசை கிரமமாக குறிப்பிடுக அதாவது நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் ப்ரப்போசல் ஒன்று நாங்கள் செய்த நாங்கள் அந்த ரிசர்ச் ப்ரப்போசலில் என்னென்ன விதமான அம்சங்கள் சப் ஹெடிங்கை இட்டு நாங்கள் அந்த ரிசர்ச் ப்ரப்போசலை செய்ய வேணும் என்றுதான் கேள்வி அப்போ அதில் நாங்கள் அந்த ஹெடிங்களை ஓடராக குறிப்பிடப்படணும் அங்கே ஒன்று இங்கே எடுத்து போட்டால் இதுக்கு புள்ளி குறையும் அந்த தொடர்ச்சியாக அந்த ஆய்வு முன்னொழிவை எப்படி நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம் என்றதுக்குரிய தலையங்களை ஓடராக இடப்பட வேண்டும் அதுக்குரிய விடை முதலாவது ஆய்வின் குறி அறிமுகம் இரண்டாவது ஆய்வு பின்னணி மூன்றாவது ஆய்வு பிரச்சனை கூற்று நான்காவது ஆய்வின் முக்கியத்துவம் ஐந்தாவது ஆய்வின் இலக்கு மற்றும் நோக்கங்கள் ஆய்வு வினாக்கள் ஆய்வு கருதுகோள்கள் இலக்கிய மேலாய்வு ஆய்வு முறையியல் பத்தாவது ஸ்டெப் அவரது தகவல் சேகரிப்பு கருவிகளை நாங்கள் போட்டு காட்டணும் அடுத்தது தரவு பகுப்பாய்வு ஆய்வின் பயன்பாடு அல்லது விளைவுகள் அவுட்கம் ஆஃப் த ரிசர்ச் என்று சொல்லி இது ஆங்கிலத்தில் சொல்லிவிடும் அடுத்தது கால சட்டகம் கடைசியாக உசா துணைகள் இடப்பட வேண்டும் இதுதான் அந்த ஒழுங்கு திரும்ப நான் ஒரு கதை சொல்லுகின்றேன் ஆய்வின் அறிமுகம் ஆய்வு பின்னணி ஆய்வு பிரச்சனை கூற்று ஆய்வின் முக்கியத்துவம் ஆய்வின் இலக்கு மற்றும் நோக்கங்கள் ஆய்வு வினாக்கள் ஆய்வு கருதுகோள் இலக்கிய மீளாய்வு ஆய்வு முறையியல் இந்த முறையியல் வந்து குடித்தொகையில் மாதிரி எடுப்பு என்ன வடிவில் நாங்கள் செய்கிறோம் என்ற விஷயங்களை நாங்கள் விவரிச்சு காட்டணும் இந்த சாம்பிளிங் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எதை நாங்கள் செய்கிறோம் என்னென்ன இப்போ இந்த ஆய்வு முறையில் அதுக்குள்ளே வரும் அது ஃபுல்லாகவே அந்த ரிசர்ச் டிசைனை நாங்கள் சொல்ல வேணும் என்ன ரிசர்ச் நாங்கள் செய்கிறோம் இப்போ கோரலேஷனல் ரிசர்ச்சா அல்லது இது வந்து ஒரு குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச்சா 
அல்லது குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சா பண்பு ரீதியான ஆய்வாள ரீதியான ஆய்வா அல்லது ரெண்டும் இணைந்ததா என்ற விடயங்கள் இருக்கும் அடுத்தது தகவல் சேகரிப்பு கருவிகள் தரவு பகுப்பாய்வு ஆய்வின் பயன்பாடு அல்லது விளைவுகள் காலச்சட்டகம் உசா துணைகள் இப்போ இந்த கேள்வியை பொறுத்தவரையில் இதில் ஒன்றும் விளங்கப்பட தேவையில்ல நான் சும்மா அந்த உடைய தகவலுக்காகத்தான் நான் அவைத்து சொன்னேன்னா இதில் வந்து இந்த இப்படி இந்த ஓடரில் கலையங்களை போட்டாலே போதும் இது அந்த மூன்று வினா இந்த சுருக்க வினாவுகளில் வந்து ரெண்டு படிமுறைகளை தருக அல்லது இறுதி படிமுறை எது முதலாவது எது அப்படி கேட்கக்கூடும் ஆகவே இந்த ஓடரை நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருப்பது அவசியமானதாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு ஆய்வின் தகவல் சேகரித்தலின் பொருட்டு நேர்காணல் உத்தியை பயன்படுத்தும் வழிமுறையை சுருக்கமாக விவரிக்குக ஆய்வில் தகவல் சேகரித்தலின் பொருட்டு நேர்காணல் உத்தியை பயன்படுத்தும் வழிமுறையை சுருக்கமாக விவரிக்குக ஒன்பதாவது வினா முதலில் கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்காணலா அல்லது கட்டமைக்கப்படாத நேர்காணலா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் இந்த நேர்காணல்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூ ஒன்று இருக்கு அங்கே ஏற்கனவே கேள்வியில் எழுதி கொண்டு போகிறது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூவாக இருக்கும் நாங்கள் அந்த நேரத்திலேயே திடீரென்று எங்களோட மனதில் தோன்ற கேள்விகளை கேட்டு அந்த தகவலை திரட்டி கொண்டு வாரது அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு இன்டர்வியூவாக இருக்கும் இப்போ அது எதை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் என்றது முதலாவதாக நாங்கள் தீர்மானித்து போட்டு தான் போக வேணும் மற்றது நேர்காணலுக்கு பயன்படுத்த வேண்டிய தொழில்நுட்ப சாதனங்களை பொருத்தமானதாக தெரிவு செய்தல் நேர்காணல் மேற்கொள்ளும் நபரின் சுய விருப்பம் அடையாளம் பாதுகாக்க வேண்டி இருப்பின் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக சில பேர் நேர்காணலுக்கு விருப்பப்படுவினம் ஆனால் அவர் யார் என்பதை குறிப்பிட விரும்ப மாட்டோம் அது அப்படியானதான சுய விருப்புகளை நாங்கள் கேட்டு அதுக்கு மதிப்பளித்தல் வேண்டும் பிரைவசி என்று சொல்கிறது அல்லது கன்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி நம்பிக்கை தன்மை அதையெல்லாம் நாங்கள் பேணணும் ஆய்வாரத்துக்குள்ளே இது வரும் நேர்காணலில் பயன்படுத்தப்படும் வினாக்கள் கடினமான சொற்பதங்களை கொண்டு கொண்டமைந்திருத்தல் ஆகாது டெக்னிக்கல் வேர்டுகளை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் கேள்விகளை கேட்டோம்னு சொன்னால் பதிலளிப்போர் குழம்பிரினம் அவையில் ஒரு பயமான சூழ்நிலையில் இருக்கிற போது அவர்கள் சரியான ஒரு தகவல்களை வழங்க மாட்டார்கள் அவர் இயல்பாக பேசுவதற்கு தூண்டுகின்ற வகையில் எளிமையான மொழியில் எங்களுடைய வினாக்கள் அமைந்திருக்க வேண்டும் அடுத்தது பொருத்தமான இடம் நேரம் என்பன கணிக்கப்பட வேண்டும் அதாவது க சாரி கவனிக்கப்பட வேண்டும் அடுத்தது நேர்காணலை செய்பவரின் மனதை பாதிக்கப்படக்கூடிய வினாக்களை தவிர்க்க வேண்டும் ஒரு போலீஸ் விசாரணை போல எங்களுடைய விசாரணை அமையாம இருக்கணும் அதே வேளையில் விடை அளிப்பவர் வந்து இயல்பாக பேச தூண்டும் வகையில் முகமலர்ச்சியுடன் நேர்காணலை மேற்கொள்வது சிறந்ததாக இருக்கும் இத்தகைய விடைக்கு வந்து புள்ளிகள் அதிகமாக கிடைக்கிறது அடுத்தது கல்வி புலத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை நியாயப்படுத்துக இந்த ஆய்வு வந்து கல்வி கல்வி புலத்திலே என்ன காரணத்துக்காக மேற்கொள்ளப்படணும் என்று சொல்லி உங்களை கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்கள் என்று தான் கேட்கணும் அதுக்கு விடையாக வந்து நாங்கள் ஒரு ஐடியலான விட ரெண்டை நான் வாசிக்கிறேன் முதலாவதாக ஒரு வினா பத்திரத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் விடை பத்திரத்தில் இருந்து அதாவது கற்றல் கற்றித்தலை விளைத்திறன் மிக்கதாக மாற்றுவதற்கு கல்வி புலத்தில் ஆய்வு அவசியமாம் அடுத்தது கற்றலில் தொடர்பு படும் பாடசாலை சூழலை சிறப்பாக வடிவமைப்பதற்கு அடுத்ததாக கற்பித்தல் தொழில்நுட்பத்தை தற்காலத்திற்கும் மாணவர்களுக்கும் பொருத்தமானதாக பயன்படுத்துவதற்கு அடுத்தது கல்வியின் புதிய போக்குகள் மற்றும் கற்றல் கற்றல் தேவைகளை தெரிந்து கலை திட்டத்தை மெருகூட்டுவதற்கும் சிறப்பாக வடிவமைப்பதற்கும் அடுத்ததாக மாணவர் சார்பான பிரச்சனைகள் தொடர்பாக குறிப்பாக மாணவர் இடைவிலகல் தொடர்பான ஆய்வுகளில் இடைவிலகலை குறைக்கும் இடைவிலகலை குறைக்கும் உத்திகளை வெளிக்கொணரும் மேலும் ஆசிரியர் தன்னை இற்றைப்படுத்தி கொள்வதற்கும் கல்வி புல ஆய்வுகளின் வெளியீடுகள் பயனளிக்கும் என்ற ஒரு விடை ஒன்று பொருத்தமான விடையாக அதிக புள்ளிகளை பெற்றிருக்கிறது அடுத்ததாக அதே கேள்விக்கான விடையாக நான் இன்னொரு விடையை வாசிக்கின்றேன் கல்வி புலத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை நியாயப்படுத்துக கல்வித்துறையின் போக்கை அறிந்து கொள்ள தொழில் செயன்முறை ை மேலும் விருத்தி செய்ய தற்போது உள்ள நிலைமையை மேலும் சிறப்பாக்க பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளை கண்டறிய 
சமகாலத்துக்குரிய கல்வி பிரச்சனைகள் பற்றிய விளக்கத்தை வழங்க கல்வி சீர்திருத்த சிபாரிசுகளுக்கும் கல்வி அபிவிருத்திகளுக்கும் தேவைப்படும் அறிவை வழங்குதல் அல்லது பரிந்துரைகளை வழங்குதல் ஏற்கனவே உள்ள அறிவை மீளாய்வு செய்வதற்கு விஞ்ஞான முறையில் ஆய்வினை மேற்கொண்டு நம்பகத்தன்மை கொண்ட கல்வி கோட்பாடுகளை கல்வி புலத்தில் உருவாக்குவதற்கு வரான விடைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக பதினோராவது வினா வரலாற்று முறை ஆய்வொன்றின் தரவு சேகரித்தலின் பொருட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய உத்திகளின் பட்டியல் ஒன்றை தருக இப்பட்டியலில் உள்ளடக்கிய உள்ளடங்கிய ஜாதேனும் ஒரு உத்தியை பயன்படுத்துதல் பற்றி சுருக்கமாக தருக இந்த கேள்வி அதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் வரலாற்று ஆய்வில் வந்து தகவல் சேகரிப்பு கருவி என்னென்று கேட்கணும் அதில் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு தகவல் சேகரிப்பு கருவியை குறிப்பாக தெரிவு செய்து அதை கொஞ்சம் விவரிச்சா இதற்குரிய புள்ளிகள் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் வரலாற்று ஆய்வொன்றின் தரவு சேகரிப்பு கருவிகள் தகைசார் பெரியோர்கள் அறிஞர்களின் நேர்காணல் மையக்குழு கலந்துரையாடல் இரண்டாம் நிலை தரவுகளான பத்திரிகை வரலாற்று நூல்கள் வரலாற்று சான்றாதார பொருட்கள் கல்வெட்டுக்கள் தொல்லியல் சார் சான்றாதாரங்கள் ஆவணங்கள் இவை வரலாற்று ஆய்வொன்றில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கான தகவல் சேகரிப்புகளை மேற்கொள்ளும் கருவிகளாகும் மேற்படி உத்திகளில் இரண்டாம் நிலை தரவுகளான வரலாற்று நூல்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பயன்படுத்துதல் பற்றி நாங்கள் நோக்கினால் அவ்வாறான விடயங்களை நோக்குகின்ற எடுத்து பயன்படுத்துகின்ற போது அந்த வரலாற்று நூல்களின் எழுதப்பட்ட காலம் வரலாற்று சமூக பின்னணி மற்றும் உள்ளடக்கங்களின் நம்பகத்தன்மையை வேறு மூலங்களுடன் ஒப்பிட்டு உண்மைத்தன்மையை உரி உறுதிப்படுத்திய பின்னரே அத்தர தரவுகளை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த செகண்டரி டேட்டாஸில் வந்து இப்படியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த உண்மைத்தன்மை வந்து சுயாதீனமாக நாங்கள் நிரூபிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனுடைய நாங்கள் பல்வேறு வேறு வேறு மூலங்களோட ஒப்பிட்டு நோக்கி இதனுடைய உண்மைத்தன்மையை ஆராயணும் என்று சொல்லினா மேலும் முறையாக உசா துணையிடப்பட்ட நூல்கள் ஆவணங்களில் இருந்து தரவுகளை பெறுதல் உசிதமானது அதாவது அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்சில் வந்து சைட்டேஷன் செய்யப்பட்ட ஆவணங்களில் இருந்து தகவல்களை பெறுவது கூடிய நம்பகத்தன்மையை தரும் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக இதே வினாவுக்கு இன்னொரு விடையை நாங்கள் பார்த்தால் எப்படி தரவு சேகரிக்கலாம் வரலாற்று ஆய்வில் என்று சொன்னால் நூல்கள் இலக்கியங்கள் ஆவணங்கள் சுவடிகள் நேர்காணல் சின்னங்கள் வினாக்கொத்து போன்றவற்றிலிருந்து தகவல்களை பெறலாம் இதில் நூல்கள் அல்லது இலக்கியங்களில் பற்றிய விவரி விவரிப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது எப்படி இந்த உத்தியை பயன்படுத்தலாம் என்று இலக்கியங்கள் காலத்தின் கண்ணாடி என்று கூறப்படுகின்றன அந்தந்த காலத்திற்கேற்ப நடைபெறும் நிகழ்வுகளை பிரதிபலிப்பனவாக இலக்கியங்கள் காணப்படும் போர் நிறைந்த அல்லது போர் நடைபெற்ற காலத்தில் வெளிப்பட்ட இலக்கியங்கள் போரின் கொடுமைகளை சித்தரிப்பனவாக அமைந்தன வரலாற்று முறை ஆய்வொன்றில் நை இவ்வாறு மேற்கொள்ளுகின்ற போது கால வரன் முறைக்கேற்ப தோற்றம் பெற்ற நூல்களை தேடி அறிந்து அவற்றினூடாக தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளும் போது அக்கால வரலாற்றினை அறிந்து கொள்ளலாம் என இந்த விடை அமைந்திருக்கின்றது இறுதியாக நாங்கள் இறுதியான வினாவுக்கு செல்கின்றோம் கல்விப்புல ஆய்வுகளில் ஆய்வு அறத்தின் பயன்பாடு பற்றி கருத்து கூறுக அதாவது ரிசர்ச் எத்திக்ஸ் என்று சொல்ல சொல்லப்படுகின்ற விடயத்தை பற்றி கேட்கிறார்கள் கல்வி புல ஆய்வுகளில் ஆய்வரத்தின் அதாவது இந்த ரிசர்ச் எத்திக்ஸ் இன் எஜுகேஷன் இதற்குரிய விடையை ஒரு விடையை நான் வாசிக்கின்றேன் கல்வி புலத்தில் பாடசாலை மாணவர்கள் ஆய்வு மாதிரி மாதிரிகளாக இருப்பதால் அவர்களது அடையாளம் வெளிப்படுத்தப்படாதிருப்பதை உறுதி செய்தல் வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் பள்ளிக்கூட பிள்ளைகளை நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதே தப்புண்டு ஆய்வாரம் சொல்லுகிறது பாடசாலை நிகழ்வுகளில் பொதுவாக படம் பிடிப்பது வேறு விடையம் ஆனால் நாங்கள் எங்களுடைய தேவைக்காக படம் பிடிக்கின்ற போது கூட அது ஆய்வாரம் மீறப்படுவதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களது அடையாளம் வெளிப்படாமல் இருப்பதையே நாங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக ஆக்கங்கள் கட்டுரைகள் போன்ற இரண்டாம் நிலை 
தரவுகள் பயன்படுத்தப்படும் போது அவை முறையாக உசா துணையிடப்படுவதற்கு ஆய்வரம் பின்பற்றப்பட வேண்டும் அடுத்தது கல்வி புலம் சார்ந்த தரவுகள் அதாவது கல்வி புலம் தரவுகளால் நிறைந்து காணப்படுகிறது தரவுகளுக்கு குறைவே இல்லை ஆயினும் ஆய்வுக்கு பொருத்தமான தரவுகளை பெறுதல் இரகசியத்தை பேணுதல் என்பவற்றில் ஆய்வரம் ஒரு ஆய்வாளனுக்கு பெரிதும் பயன்படும் ஒரு விடயத்தை பற்றி பல பேர் எழுதியிருப்பார்கள் அப்போ அதில் நாங்கள் ஏதோ ஒன்று எடுத்து ஆய்வு செய்துட்டு போயலாது இதில் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த தகவல்களையும் பொருத்தமான தகவல்களையும் நாங்கள் பெறுவது ஆய்வரம் என சொல்லப்படுகிறது இது ஒரு விடையாக இருக்கிறது இன்னொரு விடையை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் கல்விப்புல ஆய்வுகளில் ஆய்வரத்தின் பயன்பாடு பற்றி கருத்து கூறுக கொண்டு வந்து ஆய்வின் நோக்கம் பற்றியும் அதன் வழிமுறை பற்றியும் ஆய்வுக்குட்படுவோருக்கு ஆரம்பத்திலேயே முழுமையான விளக் விளக்கத்தை கூற வேண்டும் ஆய்வொன்றை நேர்மையாக மேற்கொள்ள வேண்டும் மேற்கொள்வதற்கு உதவும் இதில் பயன்பாடு பற்றி கூறுகின்றபடியாக உதவும் என்று இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆய்வு தொடர்பான சிறந்த தன்மையை பேணுவதற்கு ஆய்வு திருட்டில் ஈடுபடுவதை தவிர்த்தல் அதாவது புலமை திருட்டு என்று சொல்கிறது அதாவது ஒருவர் பயன்படுத்திய கோட்ஸ் அதாவது அவருடைய வாயால் வந்ததை தன்னு தன்னுடைய கோட்டாக போட்டு முடிக்கிறது அப்படி செய்யக்கூடாது யார் எழுதியதாக இருக்கிறதோ அந்த விடயத்துக்குரிய கோட்டேஷன் உரிய பக்கத்தில் அல்லது பின்பக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றுதான் அது அதே போல இரகசியமாக வழங்கப்பட்ட தகவல்களை அம்பலமாக்காமல் இருப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் அது ஆய்வாளருடைய ஒரு ஆய்வாரம் ஆய்வில் பங்கு பெற்றவர்களின் கௌரவம் பிரத்யேகம் நாட்டங்கள் என்பவற்றுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் இவைதான் இந்த விடயங்கள் அவை இத்துடன் நாங்கள் இந்த இது ஒரு வினாபத்திரம் ஒன்று முடிவடைந்திருக்கிறது எங்களுக்கு இரண்டு வினாபத்திரங்கள் இருந்தன அதாவது ஏ பச் பி பச் என்று இதில் ஒரு பச் உடையதை தான் நான் இப்பொழுது மேற்கொண்டேன் அந்த வகையில் இதற்கு பங்களித்த ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றியை கூறிக்கொள்கின்றேன் இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் நாங்கள் மேற்கனவே சொன்னது போல இதில் கலந்துரையாடப்பட்ட விடயங்களுக்கு மேலதிகமான தகவல்களை ஆசிரியர்கள் பயந்து கொள்ளலாம் இதில் நாங்கள் பயன் குறிப்பிட்ட வினாக்கள் அல்லது விடைகளில் வந்து இன்னும் மேலும் பொருத்தமான சில பாயிண்ட்ஸ்களை ஆட் பண்ணி இருக்கலாம் என்று சொல்லி ஃபீல் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் ப்ளீஸ் உங்களுடைய அந்த கருத்துக்களை பயந்து கொண்டால் எல்லோருக்கும் உதவியாக இருக்கும் அப்போ தகவல்கள் ஃபீட்பேக்குகள் இல்லையான்னு சொன்னா சார் நாங்கள் அதை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோமா சார் ஓகே சார் அப்போ எங்கள் ரெக்கார்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நிறைய பேர் கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் உங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாரும் போச்சு அப்படியே பகிர்ந்து கொள்வோம் உண்மை உண்மை அதால் தான் இப்போ சார் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது சார் இன்னும் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கு ஒன் ஓகே இல்லை நான் இந்த பேப்பரை முழுமையாக செய்யணும் தான் அந்த படம் வந்து போய் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை நாங்கள் அடுத்த முறை 